Gonzalez para el Heraldo. Pues se inicia el torneo de la mejor manera, digo, es la primera jornada, los primeros tres puntos, pero me gustaría saber cuáles son tus aspiraciones con este equipo, que si bien él tal vez no vivió en los últimos semestres sus mejores momentos, gusta siempre ser protagonista en los, en los torneos de la Liga Medis, por supuesto, en este clausura 2023. Sí, por supuesto que contento, ganar siempre hace bien, sobre todo en, un, en una cancha y, y con un rival tan difícil, con una historia que venía en contra, que quieras o no, uno sabe que, que está. Eh, pero lo que hablamos es esto, lo que vengo hablando en Monterrey desde el primer día, esto es un proceso, sé que hay un plantel de calidad, eso es indiscutible porque Tigres ha, ha estado siempre en los primeros puestos del fútbol mexicano, pero el objetivo es mejorar día a día, el objetivo es hacerse cada vez más competitivos para poder ganar. Eh, y con este resultado nos ayuda a todos. Así que contento por el esfuerzo de los muchachos, contento por el resultado este, abultado, si se quiere. Eh, pudimos aprovechar también el hombre de más, tuvimos la cuota de suerte que necesitamos y analizar bien las cosas buenas, las cosas que hay que seguir mejorando, que son muchas, y hacerlo en esta semana con mucha más alegría. Gracias. Juan Carlos de Cancha. Gracias. ¿Qué tal, Diego? Gracias. Gracias. De Cancha, de Monterrey. Eh, todo lo que trabajaste o vienes trabajando, ¿te salió hoy? ¿Así tácticamente tus jugadores sientes que te respondieron como querías? Yo creo que por el poco tiempo, como hablaba mucho Monterrey, con la voluntad se, se puede corregir un montón de cosas. Y la voluntad estuvo... Estoy muy contento y muy agradecido con los jugadores porque le pusieron muchísima voluntad, muchísimas ganas, intentaron siempre hacer lo que uno quiere para el, para el mejor del equipo, pero lógicamente por momentos no lo pudimos hacer, por momentos hay un rival que juega, que juega muy bien y nos tocó sufrir y de eso se aprende, del saber sufrir. Eh, y creo que por momentos eh, Santos encontró dos o tres situaciones que podíamos haber evitado, pero en líneas generales... Eh, te voy a repetir, el, 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 el balance es muy positivo por la actitud, por las ganas, por la, por la intención y lógicamente por los tres goles que no es fácil hacer. Vladimir. Gracias, Alex. Hola, ¿cómo estás? Sí, no. Buenas noches, Vladimir García de tu DN. Este primer once, tu primer once de manera oficial ya como entrenador de Tigres, ¿es lo más cercano a lo que estás buscando? Eh, ¿O crees que todavía te falta conocer un poco más a los jugadores. Siento que Samir no, no, no pudo estar por, por la expulsión, pero ahora Reyes eh, hizo un buen juego, incluso anota gol, pero a borde difícil. Pero este, este once es lo más cercano a lo que buscas. No lo sé. No los conozco todavía. 32 días de entrenamiento van. Eh, y lo que quiero es que me la ponga más difícil de Todavía no la tengo tan difícil como yo quiero. Estoy convencido que hay muchos jugadores que todavía no están a su máximo nivel. Y ese es mi trabajo, poner a todos al máximo nivel. Y cuando ocurra eso, ahí vamos a tener más herramientas, más posibilidades, más sistemas, más, movi más movimientos de jugadores. Y al tener un plantel eh, con muy buenos jugadores y cantidad, eh, depende del técnico saber utilizar esas herramientas que tiene el banco. Así que es un desafío muy grande que tengo por delante. Recién es el primer paso. Últimas dos preguntas, Almaguer. Gracias. Profe, Román Almaguer de Posta Deportes. Profe, ¿cómo vio a Fernando Borrarán hoy en un partido de oficial, de arranque, adaptándose a, a lo que busca? ¿Cómo lo encontró y, y lo, sobre todo lo que aportó en el terreno de juego? No, Fernando muy bien, desde el primer día muy bien. Yo vengo hablando con él hace tiempo, con muchas ganas, con muchas ganas de trascender, que es lo que queremos, no de pertenecer, sino de trascender. Eh, y esas ganas a lo mejor eh, le jugaron un poco en contra. No es fácil también jugar en este estadio y con la gente que también se metió un poco con él. Por eso era importante que él esté concentrado, convencido y dándole al equipo lo que necesitamos. Y lo hizo muy bien. Y estoy seguro que va, nos va a dar muchísimo y todavía, como le digo, es un desafío para mí en poder sacarle el máximo provecho a estos jugadores que, que tienen mucho talento. Eh, y bueno, iniciar ganando muy... Me, me voy muy contento con iniciar ganando, pero vuelvo a decir lo mismo, el mismo mensaje de siempre. Estamos en formación, esto recién empieza. Gracias, gracias. Último, ¿algún medio de torrar? 
Tello. Gracias. Eh, profesor, ¿qué tanto ayuda la, la forma en la que se da la, la victoria con, con un marcador holgado en el tema de un equipo que ha sido criticado que, pues, por la edad o no? Usted lo dijo en la presentación, yo no veo edad, veo la calidad, las ganas. Eh, hoy en el festejo de, de Andreas, incluso de la emulación de un, de un viejo, eh, es una descarga de que este equipo todavía tiene hambre a pesar de que se le pone el tema de la edad como un pelo para seguir buscando títulos. Y sí, yo creo que sí. Es lo que siento, es lo que tratamos de, de generar, de generar un vínculo para demostrarnos a nosotros mismos primero y a la gente que este equipo está identificado con, con su afición, con el club. Hay muchos jugadores que vienen a hacer un proceso muy largo, que le han dado mucho al club y que a lo mejor no están pasando un buen momento, como el caso de Luis. Y me pone muy contento que haya hecho un gol, porque se lo merece, porque quiere, porque eh, tiene el apoyo de todos los compañeros. Así que estamos generando algo lindo desde adentro para la afuera. Y cuando la gente lo, lo note y lo sienta, seguramente que nos lo va a devolver. Y ya hablamos, ya sabemos lo que es el volcán con nuestra gente alentando. Así que esperemos poder hacerlo el próximo fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.